ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಬಂದಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಾರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಈ ದಿನದ ನಮ್ಮ ಕ್ವಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ತುಂಬಾ ಇದನ್ನ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೀಮ್ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ರೇಖಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸುವರ್ಣ ಶ್ರೀಧಿರಾಮ್ ನಮ್ಮಿಂದ ತೊಲಗಿ ಹೋಗು ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಎಂದು ಯಾರು ಹೇಳುವರು ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮಿಂದ ತೊಲಗಿ ಹೋಗು ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಎಂದು ಯಾರು ಹೇಳುವರು ಬೇರೆನಾದ್ರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉತ್ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಓಕೆ ಇವರ್ ಟೈಮ್ ಟೆನ್ ನೈನ್ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಟು ಒನ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯ್ತು ಓಕೆ ಪವರ್ ಟೀಮ್ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ನೀತಿ ಟೀಮ್ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಟೀಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬ್ರದರ್ ದುಷ್ಟರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಯೋಬನು ಅದನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ದುಷ್ಟರು ಈ ತರ ದೇವ್ರ ನಮಗೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾರ ನಾವ್ ದೇವ್ರ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೂ ಹುಳ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಆ ಈ ರೀತಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಯೋಬನ್ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ದುಷ್ಟರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗ್ ಗೆಲ್ಕೊಂತ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದುಷ್ಟರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂತ ಯೋಬ ಹೇಳ್ತಾರದು ಬ್ರದರ್ ಹಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ದುಷ್ಟರು ಓಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸುವರ್ಣ ಸ್ಟೀನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯೋಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಮ್ಮಿಂದ ತೊಲಗಿ ಹೋಗು ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಲ ತಿರುವಳಿಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಎಂದು ಯಾರು ಹೇಳುವರು ಎಂದು ಯಾರು ಹೇಳುವರು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಅದ ಉತ್ತರ ಏನಿದೆ ವಾಕ್ಯ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದ್ಬಿಡಿ ಓದ್ಬಿಡಿ ನೋಡೋಣ ಎಸ್ ಬ್ರದರ್ ಆದರೆ ಇವರೇ ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ನಮ್ಮಿಂದ ತೊಲಗಿ ಹೋಗು ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಎಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲ ಬ್ರದರ್ ಅದು ಮಾಡಿ ಆ ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಎಷ್ಟರವನು ಆತನನ್ನು ನಾವು ಏಕೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಈ ವಚನ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟರು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಅಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇವಾಗ ಬ್ರದರ್ ಅದು ಯೋಗ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸುವರ್ಣ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾದ್ರೂ ಆತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ವಾ ಓಕೆ ದುಷ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾರಿಗಿದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೀತಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಟೀಮ್ಗೆ ದೇವರು ಯಾರ ಪಾಪ ಫಲವನ್ನು ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಶಾಂತಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಶಾಂತಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಯೋಬ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಯಾರ ಫಲವನ್ನು ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಣ ಪವರ್ ಟೀಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅದಕ್ ಮುಂಚೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪವರ್ ಟೀಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ 
ಸಮಯಾವಕಾಶ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಯಾವ ಟೀಮ್ ಬೇಕಾರೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಪವರ್ ಟೀಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಸರಿ ಅದೃಷ್ಟನ ಪಾಪ ಫಲವನ್ನು ಅನ್ನೋದು ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಸಮಾಧಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು ನೀತಿ ಟೀಮ್ ನೀತಿ ಟೀಮ್ ನಮ್ದಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನೀವೇ ನೀತಿ ಟೀಮ್ ಬ್ರದರ್ ದುಷ್ಟರ ಬ್ರದರ್ ಏನೋ ರವಿ ರಾಜ ಅವಾಗಿಂದ ದುಷ್ಟ ದುಷ್ಟ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಸಮಾಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವಕಾಶ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ನೀತಿ ಟೀಮ್ ಗೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಟ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ನೀತಿ ಟೀಮ್ ಅವರು ಹಾ ಗಟ್ ಸರಿ ಈಗ ಪ್ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ದವನಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವಾದಿತ್ತು ಈ ಮಾತನ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ <laughs> 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 ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂಚೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ದೇಶದ ಅಪರಂಜಿಯನ್ನು ಹೋಳೆಗಳ ಬಂಡೆಗಳಿಗೆ ಸುದ್ದು ಬಿಡು ಓಪಿರ್ ಬೆದರ್ ಹಾ ಓಪಿರ್ 
ಉತ್ತರ ಪವರ್ ಟೀಮ್ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಶಾಂತಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸರಿ ಹೇಗಾದ್ರು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರು ಆತನು ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರು ಆತನು ಕಾಣಲಾರೆನು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಯೋಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಬ್ರದರ್ ಯಾರು ಈಗ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಬ್ರದರ್ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಯೋಬ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಂತ ಮಾತ್ರ ಅಯ್ಯೋ ನಾನ್ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರು ಆತನ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರು ಅವನ ಆತನ ಕಾಣಲ್ಲ ಹೌದ್ರಾ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಟೀಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊನೆಗೂ ಅವ್ರ ಪವರ್ ನ ಅವರು ತೋರ್ಸಿದ್ದಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪವರ್ ಟೀಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪವರ್ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಬನ್ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀತಿ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರಾ ಆತನು ಆದರೂ ನನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ಬಳ್ಳನು ಆತನೇ ನನ್ನನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡ್ಯಾಶ್ ವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆನು ನೀತಿ ನೀತಿ ಹೇಳಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ ಬ್ರದರ್ ಆತನು ಆದರೂ ನನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ಬಳ್ಳನು ಆತನೇ ನನ್ನನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಡ್ಯಾಶ್ ವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವನು ಬಂಗಾರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವೆನು ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವನು ಬ್ರದರ್ ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಚಿನ್ನದ ಅಂತ ಅಂತ ಅದು ಇದಾಯ್ತು ಚಿನ್ನ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ವಿನಷ್ಟ ಹೇಳಿದ್ರ ಹೌದು ಹೌದು ಮೈನಸ್ ನಿಮಗೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಂಗಾರ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಬ್ರದ ನಿಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೈಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಅಂತ ಇದೆ ಬಂಗಾರ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಇರ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳ್ದೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸ್ವರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಮ್ಮ ನೀತಿ ಟೀಮ್ ಗೆ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲವತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೀತಿ ಟೀಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪ್ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಪ್ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಆತನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ಬಳ್ಳನು ಆತನೇ ನನ್ನನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲು ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಬ್ರದರ್ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬ್ರದರ್ ಹೌದಾ ಹಾ ಬ್ರದರ್ ಶಿವರ ಆತನಾದರೂ ನನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲನು ಆತನೇ ನನ್ನನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವೆನು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೆಂಗ ಹೆಂಗ ಓದುದ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ತಗ್ದೆ ಬ್ರದರ್ ತಗದ್ಬಿಟ್ಟ ಹಾ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳದ್ಮೇಲೆ ತೆಗೆದ್ರ ಹೇಳಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ತಗೊಂಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ತೆಗ್ದಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ ನಾನು ರಾಜು ಬ್ರದರ್ ಓದಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೆನಪಿತ್ತು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲವ್ ಟೀಮ್ ಲವ್ ಟೀಮ್ ಗೆ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳು ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾನಂತೂ ನನ್ನ ಡ್ಯಾಶ್ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೀಮ್ ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನಂತೂ ನನ್ನ ಡೇ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನೆಂದು ಬಳ್ಳೆನು ಆತನು ಕಡೆಗೆ ಧೂಳಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತುಂಬಿರಿ ವಿಸ್ಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೊಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಬಂದಿದೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಪವರ್ ಟೀಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದೀನಿ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ಗ
ನೀವು ನೀವು ಹತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಸಮ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಈ ಟೀಮ್ಗೆ ಪವರ್ ನಮ್ ರೇಖಾ ಸ್ಟೂಬು ನಿಮ್ಮ ನೀವು ನೀವ್ ಇದ್ರ ಅಂತಾನೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಪವರ್ ಟೀಮ್ ಪವರ್ ಟೀಮ್ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಸಂತಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನಂತೂ ನನ್ನ ದೇವರ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಿಂದ ಬಲ್ಲೇನು ಅಂತ ನಾನು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಶಾಂತಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಯಾರು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ ಪವರ್ ಟೀಮ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪವರ್ ಟೀಮ್ ನೀವ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಲವ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಪವರ್ ಟೀಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೀಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನಪ್ಪ ಪವರ್ ಟೀಮ್ ಐದ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೀಮ್ ಐದ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ನಾನಂತೂ ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನೆಂದು ಬಲೆ ನಾನು ಕ್ಲೂ ಕೊಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಓಕೆ ಗುಡ್ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಕುಂದಿಸಿದವನು ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಗಾಬರಿ ಪಡಿಸಿದವನು ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಟೀಮ್ ಪವರ್ ಪವರ್ ನೋಡಿ ಪವರ್ ಪವರ್ ಟಫ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾದದೇ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಗೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಬರೀ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೃದಯವನ್ನು ಕುಂದಿಸಿದವನು ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಗಾಬರಿ ಪಡಿಸಿದವನು ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನ ಓದ್ಬಿಡಿ ವಾಕ್ಯನ ಯಾಕೆ ನಾ ಬೈಬಲ್ ತಗೊಂಡು ಓದ್ಬಿಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಪವರ್ಟಿ ಓದಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫುಲ್ ಕುಂಠಿಸಿದವನು ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಗಾಬರಿ ಪಡಿಸಿದವನು ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನೀತಿ ಟೀಮ್ ನೀತಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಮೂರನೇ ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಏಕೆ ಕಾಲಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಯೋಬನ್ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತ ಬ್ರದರ್ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಐ ತಿಂಕ್ ಬರ್ತದೆ ಬ್ರದರ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯೋಬನು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಯೋಬನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹಂಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಗುಡ್ ನಮ್ಮ ನೀತಿ ಟೀಮ್ ಐವತ್ತು ಅಂಕಲ್ನ ಪೂರೈಸಿದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಆತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುತ್ವವು ಭೀಕರತ್ವವು ಉಂಟು ತನ್ನ ಉನ್ನತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವನು ಆತನೇ ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲವ್ ಟೀಮ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಬ್ರದರ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಬ್ರದರ್ ಲವ್ ಟೀಮ್ ಬ್ರದರ್ ಲವ್ ಟೀಮ್ ಗೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬಟ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದೀರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೌಂಡ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ರೌಂಡ್ ಔಟ್ ನಡೆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕಾ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಟೀಮ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದು ಅಂಕಗಳು ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಮ್ದೇನು ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರ ಪವರ್ ನಕ್ಷಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಿಡ್ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ನೀವು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲವ್ ಟೀಮ್ ನಲ್ವತ್ತು ಅಂಕಗಳು ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೀಮ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂಕಗಳು ನೀತಿ ಟೀಮ್ ಐವತ್ತು ಅಂಕಗಳು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಎಲ್ರೂ ನಾನು ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇದ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಟೀಮ್ ಯಾವ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಇಡ್ಲಿ ಸೊ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನವ ಆಯ್ತಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತಾ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಓದಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಗ್ ಓದ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಕಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ ರೀತಿಲಿ ಓದ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೆಲವರು ಬೈಬಲ್ ಕಿಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಇರಲ್ವೋ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓದ್ತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಓದ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ ಈ ಒಂದ್ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾವ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಈ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಲೆಸನ್ಸ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿರ್ತೀರ ನನಗ್ ಇವಾಗ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸೆಷನ್ ಈಗ ಕಿಸಿದ್ ಮುಗೀತು ಈಗ ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೊನೆ ಕೊನೆ ಪಾಠ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಈ ಒಂದು ಐದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಂತ ಪಾಠ ಓಕೆ ಇನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳಿದೆ ಓಕೆ ಹೆಂಗೋ ಬೇರೆ ಹತ್ತು ಜನ ಇದೀರಾ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನೀವ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈ ವಾಕ್ಯನ ತಗೊಂಡು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಇದು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನವಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇದೆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕತೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಅಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂತ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳು ಹೊರಡೆ ಬಂದಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವರು ಆಡಿದಂತ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಬನ್ ಆಡಿದಂತ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಆಡಿದಂತ ಮಾತು ಬೇಡ ಯೋಬನ್ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋರ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ವಾಕ್ಯ ಬ
ಅದು ನನ್ಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಹ್ಮ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಸೊ ಸೊ ಒಂದ್ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಯೋಗನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಯೋಗನು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಆತನು ಲಾಳಿಸುವನು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಕೇಳೋರು ಉಂಟು ದೇವರ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಇನ್ ಕೆಲವರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವವರು ಉಂಟು ಇನ್ ಕೆಲವರು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೋರು ಉಂಟು ಅಲ್ವಾ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಸಹಾಯನ ಕೇಳುವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಲ ಕೊಡಿ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹೊರಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಹ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ದೇವ್ರ ನಿಮ್ ಮಾಡಿದ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಂಗೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ ನನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಉದ್ದ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ದೇವರ ನನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇದಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಲಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಬಟ್ ದೇವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಅಷ್ಟ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಆತನ ಆಲಿಸನು ಆತನಿಗೆ ಹರಕೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ವಿ ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅದನ್ನ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಗು ಕೂಡ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆದಂತ ವಿಷಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾಮಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ರೇಖಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ನನ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವಚನ ಸರ್ವಶಕ್ತ ನೇಕೆ ದಂಡನೆ ಕಾಲಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆತನನ್ನು ಅರಿತವರಿಗೆ ಆತನ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ದಿನಗಳು ಏಕೆ ಗೋಚರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಏನು ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ದಿನಗಳು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಗೋಚರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದ್ ಇಟ್ಟಿದಾನ ದೇವ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ದಿನ ಇದೆಯಾ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಅಪಾಯ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಯಾವ ವಿಷಯ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಈಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೇಳ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೇಳೋ ರೀತಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಕುಂದಿಸಿದವನು ದೇವ್ರೇ ನನ್ನ ಗಾಬರೆ ಪಡಿಸಿದವನು ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸಹ ಇದು ಸೈತಾನದಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ದೇವ್ರ ದೇವ್ರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನನ್ಗೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೇಖಾಷ್ಟೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಷಯ ನಾ
ತತ್ತಿವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾಠಗಳ ಮೂಲಕ ಸಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ಶೋಧನೆ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಅವ್ರೇನಾಗಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಕುಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಶೋಧನೆ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಬಂತು ನೋಡಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆನ್ನೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಎಲ್ರು ನಿಂತಿರ್ಬೇಕಾರ ಒಂದು ಇವರು ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಅವರು ಹಾಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಹೊಡೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಮೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೋಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಬಡ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂತ ಒಂದು ಶೋಧನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಇವ್ರು ಜಯಿಸೋರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಯೋಗನಿಗೆ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂತು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಡೀತಂತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ದೆ ಇದ್ದು ದೇವ್ರು ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಯೋಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ತೋರ್ಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೆಸನ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಲ್ಲ ನೋಡು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರು ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಹೇಳ್ತಾರದು ಇದು ನಮ್ಗೂ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೂ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ನಡೀತಂದ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡೋರಾಗಿರ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಬಲ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಕೇಳೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಯೋಗ ಹೇಳದು ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋದರೂ ಆತನು ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೂ ಆತನನ್ನು ಕಾಣಲಾರೇನು ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ದರೂ ನೋಡಲಾರೇನು ಬಲಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡರೂ ಆತನು ಕಾಣಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಆತನಾದರೂ ನನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ಬಲ್ಲನು ಆತನೇ ನನ್ನನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದೆನು ಆತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಡಿನಲ್ಲೇ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಊರಿ ಆಗದೆ ಆತನ ದಾರಿನೂ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಬ ತುಂಬಾ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದುದಕ್ಕೆ ಆದ್ರೂ ದೇವ್ರು ಹಿಂದೆ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಬಲಗಡೆ ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಆದ್ರೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ಯೋಬ ಹೇಳ್ತಾರ ಮಾತು ಆ ಮೋಸೆಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಕಾಣ್ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನ್ ಆದ್ರೆ ಬಂಡೆ ಸಂದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊ ನಾನು ನಿಮ್ ಭಾಗ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗೆ ಹಂಗೆ ಯೋಬನಿಗೆ ಅದು ಅವನ್ ನಂಬಿಕೆ ದೇವ್ರು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವರೇ ಅಂತ ಒಂದ್ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಬ್ರದ್ರ ಹಂಗೆ ಅದು ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೂ ದೇವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ ಜೊತೆಲಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳಲ್ಲ ಯಾವಾಗೂ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರ ಅಂತ ಅದೊಂದು ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂತ ಮಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಕ್ಷಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇದ್ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಒಂದ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಬಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ದೇ ಇದ್ರು ದೇವ್ರು ನಮ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ನಂಬಿಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು
ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ದೂರ ಅನ್ಸೋದ್ ಕಾರಣ ನಾವೇ ದೇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಈ ದೇವ್ರು ಯಾವಾಗ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದಂತ ಭಾವನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವೀನಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಂಗೆ ಒಬ್ಬನ ಎಲ್ಲದೂ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅದ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಯೋಬ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಆಗ ಯೋಬ ನಿಂತಿಂದನು ನಾನು ನನ್ನ ನರಗಾಟವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದರು ಆ ನನ್ನ ಮೂಲು ಬುಗಿಗೆ ಬುಗಿಕೆಯು ದೇಹ ದ್ರೋಹವೆಂದು ಈಗಲೂ ಎಣ್ಣಿಸುತ್ತೀರಾ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ ಪಾಪ ಒಂದು ಆಹ ಆತನ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲಿ ಆದೀತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರೇನು ನನ್ನ ಬಾಯನ್ನು ತರ್ಕಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಆತನ ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸಿ ಆತನ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆತ ನನಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ವಿವೇಚಿಸೇನು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಆತುರ ಪಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಅದು ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗಿದೆ ಒಬ್ಬಂದು ಅದು ಇದು ಸಹ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಪಾಪ ಮಾಡ ಮಾಡದೆ ಅವನಿಗೆ ಶೋಧನೆ ಬಂತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಕನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋದರೂ ಆತನು ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೂ ಆತನನ್ನು ಕಾಣಲಾರೇನು ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ನೋಡಲಾರೇನು ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಕೊಂಡರೂ ಆತನು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆತನ ನನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ಬಲ್ಲನು ಆತನೇ ನನ್ನ ಶೋಧಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನನ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಶೋಧನೆ ಬಂತಂತ ಆ ದೇವ್ರು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅವನು ತವ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ನನ್ಗೆ ಇದಾಯ್ತು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಶೋಧನೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ದೇವ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನೀನು ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸಲ್ವಾ ಅಂತಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ದೇವ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೊಂದು ವಿಷಯ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀರ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಕೂಡ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ಒಂದ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಗು ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿರ್ತಿರಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಅವರು ತಿಳಿದು ಬೇಕು ಅಂತ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ ನಿಜ ಒಂದ್ ಮಗು ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಯಾರಾದ್ರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಈ ತರ ನೀನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೋರಾಡುತ್ತೆ ನಾನು ನನ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹತ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನ್ಯಾಯ ಅದು ಅದ್ರ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಯಾರ್ಗಾದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ನನ್ಗೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಕೂಡ ದೇವ್ರಿ ಮಕ್ಳೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ತಾನೇ ಅಲ್ಲ ಹೌದ್ ಹೌದು ಖಂಡಿತ ಹೌದಲ್ವಾ
ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೇವ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನಿಂಗಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ ನನ್ಗೆ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವ್ ಬನ್ನಿ ಮೆದ್ರಿಗ್ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ನ್ಯಾಯನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಯೋಬ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಷಯ ಸೊ ನಮ್ಗೂ ಬರ್ಬೋದು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ವಿನಷ್ಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಗೌರಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ನನಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಚನ ನಂಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಬ್ರದ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಒಡಂಬಟ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಶುಭವಾಗುವುದು ಆತನ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಂದಲೇ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಆತನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಕೋ ನೀನು ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಗುಡಾರಗಳಿಂದ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದರೆ ಉದ್ಧಾರವಾಗಿವಿ ಅನ್ನೋದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ನಂಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಬ್ರದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ನಮ್ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವ್ದನ್ನೇ ಆದ್ರೂ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ದೇವರಿಂದ ಬರೋ ಮಾತನ್ನ ನಮ್ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನನ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಬರೋದ್ರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾವು ನಾನು ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಈಗ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಟಚ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ ಆತನ ಬಾಯಿಯಿಂದಲೇ ಬೋಧನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಆತನ ಮಾತುಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೋ ಮೇ ಬಿ ಇದನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನಿಜವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಗೊಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಅದು ಅಲ್ವಾ ಒಂದ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಗಿದೆ ದೇವ್ರು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಸ್ಥಾನ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಬೋಧನೆ ದೇವರ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳಿಗೆ ಅದರಿಂದ ತುಂಬಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಅಲ್ವಾ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನೋಡಿ ಅದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮ ಸ್ಟೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ದೇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಆತನ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ಬೇಕು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ನೋದು ದೇವ್ರ ದೇವ್ರಿಂದ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಯಾರು ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ ತಂದೆ ನಮ್ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಆಗಿಲ್ಲ ನನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿದಾರಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ನಾನು ದೇವ್ರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನ ದೇವ್ರ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿತವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಮಾಧಾನ ನಮ್ಗೆ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಇರುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೌರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ದೇವ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಶ್ವಾಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತಿಪ್ಪೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಬ್ರದರ್ ಬಂದ್ರ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತಾ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಮಂಜಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಂಜಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೌದು ಇಲ್ವಾ ಓಕೆ ಸುವರ್ಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ನನಗೆ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾ ಆತನೇ ಆತನೇ ನನ್ನನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವೇನು ಅಂತ ಈ ಮಾತನವ್ರೆ ಈ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ
ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ದಾವಿದ್ ಅದನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಅವರ ತಪ್ಪನ್ನ ಮನದಿರುಗಿ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅಹ್ ದೇವ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೀತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಆವಾಗ ಆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ ನನ್ನ ನನಗೆ ಸೋದಿಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ಬೋದು ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರ ಅಂದಾಗ ಬರೀ ಬಂಗಾರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರ ಸೊ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಅದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ ಅದೇ ಅಮರತ್ವ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಅಮರತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನೆಜ್ಜೆ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ್ಲೇ ಸಾಧ್ಯ ಹಂಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಗನಲ್ಲಿ ಇಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತ ಮಾತನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿರ್ಬೋದಾ ನಾನು ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರವಾಗಿ ನಾನು ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಶೋಧ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದ್ರ ಆ ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ತಲ ಅಂತ ಇವ್ರ ಕೋಲ್ ಕೂಡ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರವಾಗಿ ನಾನು ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನನ್ನ ನೋಟನ ಮುಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನೋಟನ ನಾನು ಮುಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಮರತ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಮುಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಅದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರವಾಗಿ ನಾನು ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರವಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗನಿಗೆ ಇರುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ದೃಢವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆ ಅಂತೆ ನಾವು ನಡಿಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಯೋಗು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆಗೆ ನಾನು ದೂರವಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಇಂದಿನ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಓದುವಾಗ ಯೋ ಬೇನೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ನಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ದುಷ್ಟರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹುಲ್ಲಿನಂತೆ ಬೆಳೆದು ಒಣಗೋಗ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿ ಆಗದೆ ನಾವು ಒಂದು ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರವಾಗಿ ಪರಿಶೋಧಿಸಲ್ಪಡ್ಬೇಕು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ಬೇಕು ಅದೇ ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ದೇವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ದೇವರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಡಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೆ ಆ ಒಂದು ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ದೇವ್ರು ಇಟ್ಟಿರೋಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೆ ಯೋಗನ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂತು ಅವರು ದೃಢವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ದೇವ್ರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ದಾಟಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬದ್ದೆ ಓಕೆ ಸುವರ್ಣ ಅಷ್ಟೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಅಲ್ವಾ ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರ ಅಲ್ವಾ ಆತ ನನ್ನ ಶೋಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರವಾಗಿ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಯೋಗನ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಆತನ ಮನಸಾಕ್ಷಿಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗನ ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯ ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಸುವರ್ಣಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಳು ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯಗಳಾಗಿರ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಆಗಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅಂತ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ದೇವರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಬರಬೇಕು ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಓಕೆ ನೆಕ
ಇದರಿಂದ ನಾನು ಪಾಠ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಏನಿರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಪಾಪ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಮ್ ದೀಪ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಉರಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು ಅದನ್ನ ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ ದೀಪ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರ ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ನಡಿಬೇಕಂತಂದ ಹೇಳಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜಗದ ಒಳ್ಳೊಂದು ಮಾಹಿತಿನ ಹೇಳಿದ್ರ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆಯು ನನಗೆ ದೂರವಾಗಿರಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದುಷ್ಟರ ದಿಪ್ಪು ಹಾರಿಯುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅಂತ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ರೂಪವಾಗಿದ್ರು ಬ್ರದರೇ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದುಷ್ಟರ ದೀಪ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಲ್ಲ ಅದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದು ಆರೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ದೀಪ ಉರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಾಪ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹ್ಮ್ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬಾರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ದೀಪ ಉರಿಬೇಕಾರೆ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪಾಪ ನಾವು ಕಾನ್ಸಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಪ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮತ್ತೆ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಡಿಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಒಂದ್ಸರಿ ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಗ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಹಾ ಪರಿಶುದ್ಧರಲ್ಲ ನಾನ್ ಪರಿಶುದ್ಧ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಶುದ್ಧಕ್ಕೂ ಮಹಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ದೀಪವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಉರಿಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಇರ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ದೇವರ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಾಗ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋದಾಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ರೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವರ ಸಮೂಹದ ಸನ್ನಿಧದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತಾಗ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಡಿಬೇಕು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರಿನಿವಲ್ ಅಂತರಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಮ್ಮನ್ನ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧತೆನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಬ್ರದರ್ ಇವತ್ತೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ದೆ ನೆನ್ನೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ದೆ ಇವತ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ ಹೋಯ್ತು ಅದು ಆ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ದುಷ್ಟರು ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ದುಷ್ಟರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಯಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಯಾನೋ ದನ ದನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರ ಬಟ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ತಾವು ಯಾರಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಬ್ರದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹೇಳಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವ್ರ ಸಮೂಹನ ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಬೆಳಕಿಲ್ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜು ಬ್ರದರ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಒಂದಾಗಿ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ ಬ್ರದರ್ ಹಾ ಬ್ರದರ್ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಯೋಬ ಇಪ್ಪತ್ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ವಚನ ಬ್ರದರ್ ಅಹ್ ಓದ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬನು ಸಮೃದ್ಧನಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸುಖದಿಂದಲೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಲೂ ಇರುವಾಗ ಸಾಯುವನು ಅಂತ ಬ್ರದರ್ ನಿಜ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೂರ್ಕ್ ನೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಕ್ಷಲಿ ನಿಜ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಬ್ರದರ್ ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ದುಡ್ದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹಂಗ್ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ನಾನು ಆರಾಮ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಸಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಕನಸು ಕಂಡಿರೋರು ಅಹ್ ಬ್ರದ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಂದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಬಿಡದ ಅಂತ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇರಲ್ ಬ್ರದ ಸತ್ತು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡಿನಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೊತ್ತು ದೇವ್ರ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತು ಅದು ಈ ವಾಕ್ಯ ನಿಜರು ಭಾರಿ ಸತ್ಯ ಬ
ನಮ್ಗೆಲ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಜೀವ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಓಕೆ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಕಳ್ದು ಕಳಿಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಇದ್ರು ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು 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 ಕಾನ್ಸಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಡವ್ರು ಅಂತಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಿರೋರು ಇದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ ರಥಲ್ ಬ್ರದರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಮ್ ಏನ್ ಎದುರ್ತನು ದೊಡ್ಡ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಅಧಿಪತಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಲೆ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾಗ ಮಿಲಿಯನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ನಾವು ಬಡತನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ದುಡ್ಡಿದ್ರು ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರು ಅದು ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಇರ್ಬೇಕು ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ದೇವ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇ ಕಳಿಬೇಕು ಇದ್ರು ಕೂಡ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಕಳಿಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಸೊ ಓಕೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೇವ್ರ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಕೊನೆ ತನಕ ಕೆಲವು ತಾಳ್ಮೆ ಆಗಿದ್ರ ಪಾಪ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಿಪೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಮಂಜಮ್ಮ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಡ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಕರೆದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮಂಜಮ್ಮ ಅಷ್ಟರ್ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ 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 ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಗೌರ್ಮ ಅಷ್ಟರ್ ಒಂದು ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಟೀಮ್ ಗೆ ಉದ್ರಮ್ ಟೀಮ್ ಗೆ ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದ್ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ ಒಂದ್ರಿಂದ ಮುಂದಕ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಓಕೆ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ರಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನೀವು ನೀವು ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಓದಿ ನಾನಂತೂ ನಾನಂತೂ ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನು ವಿಮೋಚಕನನ್ನು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನೆಂದು ಬಲ್ಲೆನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಓದಿರೋದಲ್ಲ ಹಳೆಯದಲ್ಲ ಈ ಓದ್ಸರಿ ಓದಿದಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮರ್ತ್ಬಿಡ್ಬೇಕೇನ್ ಓದ್ಕೊಂತೀರೇನು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಐದ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಓದುವರ ಮುಗ್ದೋಗಿದ್ ಮುಗೀತು ಕತೆ ಇನ್ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ ನಾನ್ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಬೇಕಾನೆ ನೀವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಅದ್ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ನಾವ್ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂದೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಬ್ರದರ್ ಇದು ಓಕೆ 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 ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾಸ್ಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರೂ ಏನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ಮೋಸ ಆಗಿರೋ ಟೀಮ್ ಕೊಡಿ ಬ್ರದರ್ ನಮಗ್ ಬೇಡ ಯಾವ ಟೀಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಗ ಅದು ಸುವರ್ಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ಟೀಮ್ ಕೊಡಿ ಬ್ರದರ್ ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇಬ್ರಿಗೂ ಐದೈದ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ರೇಷ್ಮಾ ತಂಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಉತ್ತರ ಅದಕ್ಕೆ ಇಬ್ರು ಐದೈದ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇಡ್ಲಿ ಸರಿ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ಓಕೆನಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೇವ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಿಸ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪರಿಶುದ್ಧನು ಮೋಹನತನು ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಹಗಮ್ಯವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಆಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯ
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಪರಲೋಕ ತಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಮಾಡಿ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಸರಿ ಓಕೆ ಸರಿ ನಾನು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿ